ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் ராணியின் இனிய உலகம் இன்றைக்கி நம்ம நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கக்கூடிய பூண்டு குழம்பு எப்படி செய்யலாங்கிறத பார்க்கலாம் மறக்காமல் ராணியின் இனிய உலகம் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் உள்ள பெல் பட்டனில் ஆளுங்கிற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அடுத்தடுத்த வீடியோட அப்டேட்ஸ் உங்களுக்காக நம் முன்னோர்கள் உணவே மருந்து அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க நாம் சாப்பிட்ற ஒவ்வொரு உணவுப் பொருளிலும் ஒவ்வொரு மாதிரியான மருத்துவ குணங்கள் நிறைஞ்சிருக்கு அது மாதிரியான ஒரு உணவுப் பொருள் தான் பூண்டு இதை வெள்ளப்போடு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதில் வந்து நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கக்கூடிய மருத்துவ குணங்கள் நிறைஞ்சே இருக்கு இப்போ உள்ள சூழ்நிலையில் இது மாதிரியான உணவுகளை எடுத்துக்கொள்வது மிகவும் அவசியமானதாகவே இருக்குது எல்லாரும் ஆரோக்கியமாக உண்டு ஆரோக்கியமாக இருக்கணும்னு ஆண்டவனை வேண்டிக்கிறேன் இப்போ வாங்க இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்ன அப்படிங்கிறத பார்த்துடலாம் சின்ன வெங்காயம் இருபது பொடியாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் பெரிய வெங்காயத்தை விட சின்ன வெங்காயம் சேர்த்துக்கிறது ரொம்பவே நல்லது பூண்டு இந்த மாதிரி ரெண்டு பெரிய பூண்டு உரிச்சு எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் நாட்டு போடாக எடுத்துக்கோங்க ரொம்பவே நல்லது தக்காளி ஒரு பெரிய சைஸ் பொடியாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் வெந்தயம் ஆஃப் டீஸ்பூன் ஒரு டீஸ்பூன் கடுகு குழம்பு மிளகாய்த்தூள் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் இது நான் வீட்டில் பொடிச்சு எடுத்துகிட்டு வந்தது தேங்காய் கொஞ்சம் புளி ஒரு சின்ன நெல்லிக்காய் சைஸ் இப்போ வாங்க எப்படி செய்யலான்னு பார்த்துடலாம் ஒரு கடாயை நல்லா சூடு பண்ணிக்கோங்க இதுக்கு முக்கியமாக நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க பூண்டு குழம்புக்கு நல்லெண்ணெய் ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் பாருங்கள் ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு நல்லெண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன் கொஞ்சம் அதிகமாகவே சேர்த்துக்கோங்க இதில் ஆஃப் டீஸ்பூன் வெந்தயம் சேர்க்குறேன் வெந்தயம் நல்லா செவந்து வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற வெங்காயத்தை இதில் சேர்த்துக்கலாம் சின்ன வெங்காயம் நம்ம அதிகமாக சேர்த்துக்கும்போது உடல் சூடு சீராக இருக்கும் சின்ன வெங்காயத்தில் விட்டமின் சி இருக்கிறதுனால டெய்லி சாப்பிடும்போது ஒரு பச்சை வெங்காயம் எடுத்துக்கிட்டோன்னா விட்டமின் சி நமக்கு அதிகமாகவே கிடைக்கும் இப்போ வெங்காயம் பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு நல்லா செவந்து வந்துடுச்சு இப்போ பூண்டு நம்ம சேர்த்துடலாம் பூண்டும் வெங்காயமும் நல்லா மிக்ஸ் ஆகி வேகட்டும் இந்த அளவுக்கு பூண்டும் வெங்காயமும் வெந்ததுக்கப்புறம் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற தக்காளி அதில் ஆட் பண்ணிடலாம் கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுருங்க ஒரு மூடி போட்டு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வேக விட்டிங்கன்னா தக்காளி நல்லா கொலைவாக வெந்துடும் இப்போ பாருங்கள் ஃபைவ் மினிட்ஸ் நான் வேக வச்சுட்டேன் தக்காளி நல்லா கொலைவாக வெந்து எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்துருச்சு இப்போ இதில் ஆஃப் டீஸ்பூன் அளவு மஞ்சள் பொடி சேர்த்துக்கோங்க நான் குழம்பு மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கிறேன் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு உங்கள் கிட்ட குழம்பு மிளகாய் தூள் இல்லைன்னா மூணு ஸ்பூன் அளவு மல்லிப்பொடி ஒன்றரை ஸ்பூன் அளவு வத்தல் பொடி சேர்த்துக்கோங்க மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கோங்க கொஞ்சமாக சீரக பொடி சேர்த்துக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் இந்த அளவு நான் மசாலாவை நல்லா எண்ணெயில் வதக்கிட்டேன் இப்போ நாம் கரைச்சி வச்சுருக்கிற புளி இதில் சேர்த்துடலாம் நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க இப்போ கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுருங்க இது நல்லா கெட்டியாக வரும் உங்களுக்கு கொஞ்சம் தண்ணியாக வேணும் லூஸாக வேணும் குழம்பாக வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கொஞ்சம் கூட கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் மூடி போட்டு ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் நல்லா கொதிக்க விடலாம் பாருங்கள் குழம்பு நல்லா வற்றி எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்துருச்சு நீங்கள் இப்படியே தாளித்து குட்டி கெட்டியாக யூஸ் பண்ணிக்கினாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் காரம் ரொம்ப சேர்க்காதவங்க தேங்காய் அரைச்சி ஊற்றிக்கலாம் நான் வந்து தேங்காய் அரைச்சி ஊற்றி தான் இப்போ வைக்க போகிறேன் இதில் இப்போ கொஞ்சமாக நாட்டு சர்க்கரை சேர்த்துக்கிறேன் நாட்டு சர்க்கரை சேர்த்தா ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் 
இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டாச்சு நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற தேங்காவை இதில் ஆட் பண்ணிடலாம் இப்போ நல்லா கலந்து விட்டு ஒரு மூடி போட்டு அஞ்சு நிமிஷம் கொதிக்க விட்டுடலாம் பாருங்கள் அஞ்சு நிமிஷம் கழித்து குழம்பு நல்லா கொதித்து எண்ணெயெல்லாம் பிரிஞ்சு வந்துருச்சு இப்போ நம்ம கடுகு சின்ன வெங்காயம் சேர்த்து தாளித்து கொட்டிடலாம் அவ்வளோதாங்க நோய் எதிர்ப்பு சக்திக்கு ஏற்ற ஒரு பூண்டு குழம்பு ரெடி இதே மாதிரி நீங்களும் செஞ்சு பார்த்து எப்படி இருக்குங்கிறத கமெண்டில் சொல்லுங்கள் மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோடு ஷேர் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ ஃபார் வாட